மகிமையின் தேவநாம் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் மகிமை தொலைக்காட்சியின் சார்பாக ஜபத்தின் மகிமை என்கிற இந்த நிகழ்ச்சியிலே உங்களை நாங்கள் காண்பதிலே மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் கர்த்தர்தாமே கடந்த நாட்களில் எல்லாம் நம்மோடு இருந்து நம்மை அதிசயமாய் அற்புதமாய் வழிநடத்தி வந்த கிருபைகளுக்காக நன்றி சொல்லுகிறோம் இந்த நாளிலும் செய்திகளை வாசிக்க கேட்போம் ஜெபிப்போம் கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வோம் ஒவ்வொரு வருடமும் டிசம்பர் பதினெட்டாம் தேதி அதே இன்றைக்கு ஒரு ஒரு மிக ஒரு முக்கியமான நாளாக கொண்டாடப்படுகிறது எப்படின்னா தேசிய சிறுபான்மை என்னுடைய உரிமைகள் தினமும் தேசிய சிறுபான்மையினர் உரிமைகள் தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது ஐக்கிய நாடுகளின் வழிகாட்டுதலின்படி நம்முடைய இந்தியாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டிலிருந்து இந்த ஒரு விழிப்புணர்வு தினம் கொண்டாடப்படுகிறது அதில் சிறுபான்மையினருக்கான உரிமைகள் சிறுபான்மையிற்கு அரசாங்கத்திலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய உதவிகள் இப்படி இவைகளெல்லாம் அவர்களுக்கு தெரியப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொண்டாடப்படுகிறது அப்போ சிறுபான்மை அப்படிங்கும்போது யார் மொழி வாரியாக சிறுபான்மை இன வாரியாக சிறுபான்மை மதத்தின் அடிப்படையில் சிறுபான்மையினர் இப்படி சின்ன குறைந்த அளவில் குறைந்த எண்ணிக்கையில் வசிக்கின்ற ஒரு கூட்டம் சிறுபான்மையாக அறிவிக்கப்படுகிறது அது மட்டும் நம்ம தொண்ணூற்றி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டில் நம்முடைய மத்திய அரசாங்கத்திலிருந்து அறிவிக்கப்பட்ட அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் அறிவிக்கையின்படி நம்முடைய நாட்டில் வந்து சீக்கியர்கள் இஸ்லாமியர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் புத்த மதத்தினர் ஜைனர்கள் பார்சி இனத்தவர் இவர்களெல்லாம் சிறுபான்மையாக சிறுபான்மை இனத்து மக்களாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அப்போ இவர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய அந்த உரிமைகள் இவர்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய உதவிகள் இவர்களுக்காக ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதற்காக அரசாங்கத்தால் டிசம்பர் பதினெட்டாம் தேதி இதை எல்லா இடமும் நடத்துகிறார்கள் விழிப்புணர்வு கூட்டங்களும் நடத்துகிறார்கள் இதில் நம்முடைய இந்திய தேசத்தின் கணக்கின் கணக்கெடுப்பின்படி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று கணக்கெடுப்பின்படி மொத்த சிறுபான்மையினரும் பத்தொன்பது புள்ளி ஏழு சதவீதம் ஒரு இருபது சதவீதம் தான் இருக்கிறாங்க எல்லா சிறுபான்மையெல்லாம் எல்லாம் சேர்த்து இஸ்லாமியர் கிறிஸ்தவர் பார்சியர் சீக்கியர் புத்த மதத்தினர் எல்லாரும் சேர்ந்தே ஒரு இருபது சதவீதம் தான் மக்கள் தொகையில் இருப்பதாக கணக்கெடுப்பு உள்ளது இப்போ இந்த இருபது சதவீத மக்கள் அதுக்கு ஒரு ஏன்னா இருபது சதவீத மக்கள் எண்பது சதவீத மக்களோட போரா போராட முடியாது போட்டியிட முடியாது ஆகவே தான் இவர்களுக்கு அந்த ஒரு இது கொடுக்குறாங்க அதனால் தேசிய சிறுபான்மை ஆணையம் அப்படின்னு ஒன்று அமைத்திருக்கிறார்கள் அது போல் மாநிலத்திலும் சிறுபான்மை மக்களுக்கான ஆணையம் இருக்கிறது இப்போ நம்முடைய தமிழ்நாட்டை பொறுத்தளவில் திருமிகு பீட்டர் அல்போன்ஸ் அவர்கள் வந்து இதனுடைய தலைவராக இருந்து செயல்படுகிறார் இங்கே தமிழ்நாட்டில் அதே போல் இந்திய அளவில் தேசிய அந்த தேர்தல் ஆணையத்தில் ஒரு சீக்கியர் தலைவராக இருந்து அவர் செயல்படுகிறார் இந்த ஆணையத்தினுடைய கூட்டங்கள் அவ்வப்போது கூட்டப்படுகிறது இப்போ ஆணையத்துக்கு வருகிற புகார்கள் ஏன்னா சிறுபான்மை சில இடங்கள் தாக்கப்படுறார்கள் சிறுபான்மையினருக்கு ஏற்ற உதவிகள் சில இடங்களில் கிடைப்பதில்லை ஆகவே இப்படிப்பட்ட புகார்கள் எல்லாம் இந்த ஆணையத்தில் தெரிவிக்கின்ற பொழுது இவர்கள் அதை கணக்கு அதை என்ன செய்கிறாங்கன்னா போய் விசாரிக்கிறாங்க அதற்கு தீர்வு காண்றாங்க அதனால் இது ஒரு இந்த தினத்தில் இந்த சிறுபான்மையினர் உரிமை தினத்தை நாம் சரியாக புரிந்து கொண்டு இந்த உலகத்தில் வாழ்கின்ற அல்லது நான் சிறுபான்மையாக வாழ்கின்ற இப்போ பாகிஸ்தான் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அங்கே இஸ்லாமியர்கள் பெரும்பான்மையினர் ஆனால் இந்துக்களும் கிறிஸ்தவர்கள் சிறுபான்மையினர் அதுபோல் கிறிஸ்தவ நாடுகள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்துக்கள் சிறுபான்மையினர் இருக்கிறாங்க வேறு மற்றும் சீக்கியர்கள் வேறு சிறுபான்மை இப்படி எங்கெங்கே ஒரு சிறுபான்மையினர்கள் சின்ன சின்ன கூட்டம் வாசிக்கிறாங்களோ அவர்களுக்கு தேவையான உதவிகள் கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக தான் ஐக்கிய நாடுகள் இருந்து இப்படி ஒரு இதை கொண்டாடுறாங்க அதனால் இந்த தினத்திலும் சிறுபான்மையாக வசிக்கின்ற சிறுபான்மையினராக இருக்கின்ற அனைத்து மக்களுக்கும் ஆண்டவர் மூலம் இப்படிப்பட்ட உதவிகளும் முத்தாசைகளும் கிடைக்கும்படியாக அரசாங்கத்திலிருந்து தேவையான அனைத்து உதவிகளும் கிடைக்கும்படியாக நம் நாளிலே ஆண்டோடைய சமூகத்தில் நாம் ஜெபிப்போம் இந்த நாளில் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய காரியம் ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தை என்னன்னா பயப்படாதே சிறு மந்தையே நாம் கொஞ்சம் பேராக இருக்கலாம் அன்றைக்கு இப்போக்கு போகும்போது கொஞ்சம் பேராக தான் போனாங்க ஆனால் பழகி பெருகினாங்க பார்வனே அதிர்ச்சி அடைந்தான் இனி பிறக்கிற பிள்ளைகளெல்லாம் கொன்னுருங்க என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அவன் வெறி கொண்டவனாக இருந்தான் அப்படி நாம் இந்த ஒருவேளை இந்தியாவை எடுத்துக்கிட்டால் இருபது சதவீதம் தான் இருக்கலாம் 
ஆனாலும் கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்து கொண்டே இருக்கிறார் இன்றைக்கு படித்தவர்களுடைய எண்ணிக்கையை பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்தவர்கள் மற்ற இந்த சிறுபான்மையினர் தான் முன்னணியில் இருக்கிறாங்க பெரும்பான்மையினர் செய்யக்கூடாத காரியங்கள் எல்லாம் சிறுபான்மையினர் சமாளித்து விடுறாத நம்ம பார்க்குறோம் ஆனால் வேதனைக்குரிய ஒரு காரியம் இந்த நாளில் நம்ம சொல்லணும் பகிர்ந்து விடணும் என்னென்னா பள்ளிக்கூடங்களில் சிறுபான்மையினர் மக்களுக்கு ஒரு கல்வி உதவித்தொகை கொடுத்து கொண்டு வந்தாங்க முதல் வகுப்பிலிருந்து கல்லூரி வரை இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு அந்த பணம் கொடுக்கப்பட்டது ஒரு சாதாரணமாக முதல் வகுப்பு பிள்ளைக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தா கூட அது பயனுடையதாக இருந்தது ஆனால் வேதனைக்குரிய காரியம் என்னென்னா ஒன்றிய அரசு இந்த கல்வியாண்டில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணுலேருந்து அந்த முதல் ஐந்து ஒன்பது வகுப்பு வரைக்கும் உள்ள பிள்ளைகளுடைய உதவித்தொகையை நிறுத்திட்டாங்க பத்துக்கு மேலே படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு தான் அந்த கல்வி உதவித்தொகை வழங்கப்படும்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் தமிழக அரசு அதை மீண்டும் வலியுறுத்தி கொண்டிருக்கிறது முதல்ல இருந்து முதல்ல இருந்தது போல் ஆரம்பத்தில் இருந்தது போல் முதல் வகுப்பிலிருந்தே கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க இந்த சிறுபான்மையினருக்காக நாம் இந்த டிசம்பர் பதினெட்டாம் தேதியை நாம் நினைவு கூர்ந்து அந்த உதவித்தொகை மறுபடியும் மாணவர்களுக்கு கிடைக்கணும் அவர்கள் என்ன நிலையில் இருந்தாலும் சரி அது ஒரு ஊக்கத்தொகை தானே கொடுக்கப்படுறது ஆனால் பெரிய தொகை இல்லை எவ்வளவோ செலவழிக்கிறாங்க அதை மறுபடியும் அந்த சிறுபான்மையின மக்களுக்காக இந்தியாவினுடைய சட்டம் அனுமதி இருத்திருக்கிற அந்த சட்டத்தை இவங்க கையில் எடுத்து எதுவும் செய்து விடாதபடி நாம் இந்த நாளில் ஜெபிப்போம் கர்த்தர் நம்முடைய குழந்தைகளையும் சிறுபான்மையினரையும் பாதுகாக்க வல்லவராக இருக்கிறார் தேசமே பயப்படாது மகிழ்ந்த கழிவு கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார் சிறுமந்தையே பயப்படாது என்றெல்லாம் யாக்கோவ் என்ற சிறு பூச்சியை பயப்படாது என்று சொன்ன எங்கள் நல்ல ஆண்டவரே இந்த நாளிலும் ஆண்டவரே இந்த நாளுக்காக மக்களுடைய சமத்துவத்தை ஜெபிக்கிறோம் டிசம்பர் பதினெட்டாம் தேதி தேசிய சிறுபான்மையினர் உரிமை நாளுக்காக மக்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த நாளிலும் ஆண்டவரே இந்திய தேசத்திலே சிறுபான்மையினத்தவராக வசிக்கின்ற எல்லா சிறுபான்மை மக்களுக்காக உங்களுடைய சமத்துவத்தை ஜெபிக்கிறோம் இஸ்லாமியர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் சீக்கியர்கள் புத்தர்கள் ஜைனர்கள் பார்சியர் இனத்தவர்கள் இப்படி எல்லா சிறுபான்மை மக்களுக்காக நம்முடைய சமூகத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே அவர்களுக்கு அரசாங்கத்திலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய அனைத்து உதவிகளும் அனைத்து ஒத்தாசைகளும் ஆண்டவரை கிடைப்பதற்கு கர்த்த நீர் பெரிய காரியங்களை செய்ய வேண்டும் என்று நம்முடைய சமூகத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரை இவர்களுக்கு தேவையான பாதுகாப்பு ஆண்டவரை கிடைக்க வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவர் எந்த சூழ்நிலையிலும் ஆண்டவரை சிறுபான்மை மக்கள் நசுக்கி விடப்படாதபடி ஆண்டவர் அவர்களை பாதுகாப்பதற்கு அரசாங்கம் முன்வர வேண்டும் என்று இந்த நாளில் நாங்கள் விசேஷமாக ஜெபிக்கிறோம் குறிப்பாக ஆண்டவர் இந்த நாளிலும் இந்த நிறுத்தப்பட்ட கல்வி உதவித்தொகைக்காக நம்முடைய சமூகத்தில் வருகிறோம் ஆண்டவரே மத்திய அரசாங்கத்திலிருந்து ஆண்டவர் இந்த தொகையை மீண்டும் எல்லாருக்கும் கிடைப்பதற்கு ஆண்டவரே நீர் ஒரு பெரிய அரசாங்கத்தில் உள்ள அதிகாரிகளுடைய கண்களில் தயவு கிடைக்க கர்த்தனை கிருவு செய்ய வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே நீ பெரிய காரியங்களை செய்வீராக நிகமியாவுக்கு ஆண்டவரே ராஜாவினுடைய கண்களில் தயவு கிடைத்ததினால் பெரிய காரியங்களை அவர் செய்து முடித்தார் என்று விதத்தில் வாசிக்கிறோம் அதுபோல ஆண்டவரே இன்றைய இந்த நாட்களிலும் ஆண்டவர் இந்த சிறுபான்மை மக்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய இந்த கல்வி உதவித்தொகையை ஆண்டவர் மீண்டும் கிடைப்பதற்கு அரசாங்கத்தினுடைய கண்களிலே தயவு கிடைக்க கருத்தர் கிருமி பாராட்ட வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் தேவனால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் சிறுமந்தே பயப்படாது என்று நீர் எங்களுக்கு நம்பிக்கை கொடுத்திருக்கிறீர் தைரியத்தை கொடுத்திருக்கிறீர் அந்த நம்பிக்கையோடு தைரியத்தோடு சிறுபான்மை மக்கள் ஆண்டவரே நாங்கள் எல்லா காரியங்களிலும் ஆண்டவர் சிறந்து விளங்க ஆண்டவர் இந்த கிருமி தர வேண்டும் என்று நம்முடைய சமூகத்தில் நாங்கள் தாழ்த்தி ஜபிக்கிறோம் கத்த பெரிய காரியங்களை செய்வீராக மிட்பெரிய சூழல் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே ஒரு கட்டுரை ஒன்று வந்திருக்கிறது குறைய வேண்டும் குடும்ப நல வழக்குகள் இன்னைக்கு இந்த சமுதாயத்தில் ஒரு பெரிய பிரச்சனைனா குடும்ப நல வழக்குகள் தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உச்ச நீதிமன்றத்தில் கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் வழக்குகள் தேங்கி இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க சென்னையில் உள்ள உயர் நீதிமன்றத்தில் எட்டு குடும்ப நல வழக்குகள் ம நீதிமன்றம் இருக்கிறது அதில் கிட்டத்தட்ட எட்டாயிரத்திற்கு அதிகமான வழக்குகள் இருக்கிறது இப்படி ஒவ்வொரு இடங்களிலும் இருக்கிற அந்த குடும்ப நல வழக்குகள் வந்து பெருகி கொண்டு வர சொல்கிறாங்க பெண்களே முன்னால் வந்து இப்போ வழக்குகள் தொடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த கட்டுரையால் சொல்கிறார் அதனால் சொல்ல பெண்களே வந்து இப்போ நீதிமன்றங்களை நாடுவதும் விவாகரத்து கேட்டு வழக்கு தொடர்வதும் இன்றைக்கு பெருமளவு அதிகரித்துள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வெளிநாடுகளில் இருப்பவர்கள் கூட குடும்ப நல நீதிமன்றங்களில் இணைய வழி முறையில் வழக்குகள் நடத்துவதற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய அளவிற்கு இன்றைக்கு வழக்குகள் எல்லாம் நிறைய வருது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஜீவனாம்சம் கேட்டு மனைவிகள் மனு தாக்கல் செய்கிறாங்க அப்படி ஜீவனாம்சம் தர மறுக்கின்ற கண
நீதிமன்றம் உத்தரவை அமல்படுத்தாவிட்டால் கணவரை கைது செய்து உத்தரவிட வேண்டும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க குழந்தைகளை ஒப்படைப்பு கோருவது சம்பந்த மனுக்கள் இப்படி நிறைய மனுக்கள் குடும்ப நல வழக்குகள் எல்லாம் வருது இப்படி நிறைய மனுக்கள் வந்து தாக்கல் செய்யப்படுகிறது அப்போ குடும்பம் வந்து ஆண்டவர் அமைத்த இந்த குடும்பத்தில் இன்றைக்கி இப்படி நீதிமன்றத்தை நாடக்கூடிய அளவிற்கு வழக்குகள் இருக்குது அதுவும் மூவாயிரம் எட்டாயிரம் வழக்குகள் தேங்கி கிடப்பதை சொல்கிறாங்க புதிய புதிய வழக்குகளும் வந்து கொண்டே இருப்பதாகவும் இன்றைக்கி சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி நம்ம ஆண்டவர் நமக்கு தந்த ஒரு கடமை என்னென்னா இந்த குடும்பங்களுக்காக இன்றைக்கி நாம் கற்பனை சமூகத்தில் ஜெபிப்போம் நிறைய குடும்பங்களில் இப்படிப்பட்ட பிரிவினைகள் பிரச்சனைகள் காணப்படுகிறது திருமணத்தின் மூலம் இணைக்கப்படுகிறவர்கள் அன்றைக்கு நீதிமன்றத்தை நாடி அவர்கள் நாங்கள் தனியாக வாழ் வசிக்கிறோம் எங்களுக்குள்ள ஒத்து போக மாட்டாங்கன்னு சொல்லி நீதிமன்றத்தை நாடு ஒரு சின்ன விஷயத்துக்கு கூட விவாகரத்து கேட்கக்கூடிய ஒரு அவலமான நிலை பழைய காலங்கள் பெரிய ஆட்கள் பேசி முடிச்சிருவாங்க கிராமங்களில் அந்த கிராமங்களில் பெரிய ஆட்கள் பேசி முடிப்பாங்க அல்லது பெரியவர்கள் பேசுவதை பிள்ளைகள் கேட்பார்கள் அந்த காலங்கள் பெரியவர்கள் சொன்னதை பிள்ளைகள் கேட்பார்கள் இப்போ எல்லாருமே பிள்ளைகள் வந்து பெரியவர்களுக்கு ஆலோசனை சொல்லக்கூடிய லெவலுக்கு வந்துட்டாங்க அதனால் இவர்களும் அதை கேட்பதில்லை இதனால் விளைவு என்னென்னா நீதிமன்றத்துக்கு போகிறாங்க பொருள் செலவு மன உளைச்சல் மன அழுத்தங்கள் இப்படி நிறைய காரியங்கள் இன்றைக்கி குடும்பங்களை சூழ்ந்து நிற்கிறது பல குடும்பங்களில் கண்ணீரும் வேதனையும் இன்றைக்கி நிறைய அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட நிலைகள் மாறணும் ஆண்டோர் குடும்பங்களில் சமாதானத்தை தலைத்தோங்க செய்ய வேண்டும் இந்த கிறிஸ்துமஸ் காலங்களில் சமாதானத்தை அருளின ஆண்டவர் இந்த குடும்பங்களிலும் சமாதானத்தை கொடுக்கணும்னு சொல்லி ஆண்டோட சமூகத்தில் ஜெயிப்போம் குடும்ப நல வழக்கு பெருகிவிட்டது என்று கட்டுரை சொல்லுது முதல் குடும்பம் ஆதாம் ஏவாழ் குடும்பத்திலேயே அங்கேயே வழக்கு ஆரம்பிச்சிட்டு ஆமாம் ஆண்டவர் வந்து கேட்குறாரு என்னப்பா நீ எங்கே இருக்க நான் நிர்வாணியாக இருப்பதனால் பயந்து ஒழித்து கொண்டேன் காரணம் என்ன ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தையை கட்டளையை மீறிட்டாங்க இப்போது ஏவாழ கூப்பிட்டு கேட்டால் ஐயா நீங்கள் இந்த சர்ப்பம் தான் இந்த பாம்பு என்ன வஞ்சித்தது என்று சொல்கிறாங்க அங்கேயே வழக்கு கணவன் மனைவிக்குள்ள ஒருத்தர் ஒருத்தர் குறை சொல்கிறாங்க ஏவாள் கொடுத்த கனியை தான் நான் சாப்பிட்டேன் ஏவாள்கிட்ட கேட்டால் சர்ப்பம் கொடுத்த கனியை தான் நான் சாப்பிட்டேன் இப்படி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இன்றைக்கும் அது தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது எந்த சூழ்நிலையிலையும் கணவன் மனைவியை நம்ம ஒருத்தர் ஒருத்தர் குறைவு சொல்லக்கூடாது புரிந்து கொள்ளணும் புரிந்து ஆமாம் தான் அதான் முக்கியம் இன்றைக்கி குடும்பத்தில் அந்த புரிந்து கொள்ளுதல் இல்லாததுனால தான் ஒரு ரெண்டு பேரும் ரெண்டு சூழ்நிலையில் வாழ்ந்துருக்கிறோம் நம்ம அம்மா வளர்த்த விதம் வேற அவங்க அம்மா வளர்த்த இதனாலேயே இந்த குடும்ப நல வழக்குகள் அது தனி அது நீதிமன்றங்கள் இருக்கு கவுன்சிலிங் சென்டர் நிறைய ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஆலோசனை கொடுக்கக்கூடிய மையங்கள் ஆமா நம்ம திருநெல்வேலி திருமண்டலத்தை கூட இந்த ஆலோசனை மையம் இருக்கு அப்படி கவுன்சிலிங் சென்டரும் இன்னைக்கு நிறைய பெருகி கொண்டே இருக்கிறது இது இதையெல்லாம் மீறி தான் வழக்கு நடக்குது அப்போ அந்த மாதிரி ஆலோசனைக்கு செவி கொடுக்காம போகிற ஜனங்களை நம்ம பார்க்குறோம் அநேக ஆலோசனைக்காரர் உண்டானால் சுகம் உண்டாகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு திருமணத்திற்கு முன் ஆலோசனை திருமணத்துக்கு முன்னால் கணவன் மனைவியை அழைத்து கொண்டு வந்து அவர்களை உட்கார வச்சு பேசுகிறாங்க இப்படிலாம் இருக்கும்ப்பா என்னெல்லாம் நடக்கும்னு எல்லாம் தெளிவாக சொல்கிறாங்க ஆனாலும் அப்பா பார்த்து வச்சாங்க அம்மா பார்த்து வச்சாங்க நான் உங்ககிட்ட கேட்டேனா என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு இன்றைக்கி பிள்ளைகள் அப்பாவையும் அம்மாவையும் மீறி செயல்படுவதை நம்ம பார்க்குறோம் ஏற்ற துணையை தான் ஆண்டவர் தந்திருக்கிறார் நாம தேர்ந்தெடுக்கல நமக்குன்னு ஒருத்தர் ஏற்கனவே பிறந்திருக்கிறாங்க காடல அப்படிதானே போடுறாங்க இந்த காரியம் கத்தரால் வந்தது ஆமா பழிய அங்க போடுறாங்க இந்த காரியம் கத்தரால் வந்தது அவ்வளவுதான் நம்ம போடுறோம் அப்ப அந்த அதை வந்து கடைசியார அந்த வார்த்தையில நிக்கணும் நம்ம ஆமா அது ஆணோ பெண்ணோ நம்ம ஒருத்தர் ஒருத்தர் குறை சொல்லக்கூடாது நீ பிரியவன் நான் பிரியவன் அப்படிலாம் இல்லை எல்லாரும் இப்போ ரெண்டு பேருமே வேலைக்கு போகிறாங்க ரெண்டு பேரும் வேலைக்கு போகும்போது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் முன்ன முன்ன பின்ன நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் போக வேண்டியது இருக்குது கண்டிப்பாக ஏன்னா அவங்களுக்கு அலுவல் பணி இருக்கு ச பல விதமான பழு இருக்குது வேலை பழு இருக்குது பெண்களுக்கும் இருக்குது அவங்க வீட்டில் வந்தோடனே வீட்டு வேலையும் பார்க்க வேண்டியிருக்கு பிள்ளைகளை பார்க்க வேண்டியிருக்கு சமையல் காரியங்களை பார்க்க வேண்டியிருக்கு அந்த பெண் வந்து ஒரு வேலையை செய்யலைன்னா அந்த வீட்டில் எந்த காரியமுமே நடக்காது அப்போ அவங்களுக்கு கோபம் வரத்தான் செய்யும் டென்ஷன் வரத்தான் செய்யும் சில நேரங்களில் எரிந்து வளர்த்தான் செய்வாங்க ஆனாலும் கணவர் தான் அதை பொறுத்து போகணும் அதனால் இந்த நிலைமையில் ஏற்ற துணையை ஆண்டவர் தந்திருக்கிறார் என்று சொல்லி நாம் நினைத்து குடும்ப நல வழக்குகள் கிறிஸ்தவ குடும்பங்களில் இல்லாதபடி குறிப்பாக மகிமை தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்குள்ள கூட இந்த விதமான எண்ணங்கள் இருக்குமானால் இந்த நாளில் நம்ம ஒப்புரவாகிடுவோம் கணவர்கிட்ட அல்லது மனைவியிடம் விட்டு கொடுக்கறதுனால யாரும் கெட்டு போக போகிறது இல்லையா
அப்போ நம்ம இந்த மாதிரி தெய்வ பயத்தோட ஒருவருக்கு ஒருவர் விட்டு கொடுத்து கீழ்ப்பொழிந்து போகும்போது நிச்சயமா இந்த மாதிரி வழக்குகள் நீதிமன்றத்துக்கும் போகாது அவங்களுக்கும் வீண் செலவு வராது அவங்களுக்கும் பல காரியங்கள் எத்தனையோ வழக்குகள் இருக்கு அதையெல்லாம் விட்டுட்டு பாருங்க மூவாயிரம் எட்டாயிரம் என்று சொல்லி எண்ணிக்கையை பார்க்கும் போது அதுலயும் அநேக கிறிஸ்தவர்கள் அதிகமா இருப்பாங்க என்ன அவங்கெல்லாம் அந்த அளவுக்கு போகாதபடி இந்த நாள்ல நாம ஜெபிப்போம் குடும்பங்கள் கர்த்தருக்குள் ஆசீர்வாதமாக இருக்கட்டும் அந்த நல்ல சமாதான பிறப்பு இந்த குடும்பங்களிலும் பிறக்க வேண்டும் இந்த கிறிஸ்துமஸ் அவர்கள் சந்தோஷமாக கொண்டாடக்கூடிய ஆண்டாக வரக்கூடிய ஆண்டுலையும் ஆண்டவரே எங்களுக்கு ஒரு விரிவான வாசலை தாரும் நீ எவ்வளவு நல்லவர் என்பதை நாங்கள் உணர்ந்து ஜீவிக்கணும் என்று சொல்லி ஆண்டவற்ற குடும்பங்களை ஒப்படைப்போம் கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார் இப்பொழுது நாங்கள் உங்களுக்காக ஜீவிக்கிறோம் எல்லாம் உள்ள கடவுளே குடும்பங்களுக்கு தலைவராக இருக்கிறவரே மனிதன் தனிமையாக இருப்பது நல்லதில்ல அவனுக்கு ஏற்ற துணையை உண்டாக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆணுக்கு பெண்ணையும் பெண்ணுக்கு ஆணையும் நீ கணவன் மனைவி என்கிற ஒரு அருமையான அந்தஸ்தை கொடுத்து அவர்களை இணைக்கிறீர் தேவனுடைய சன்னிதானத்தில் ஒருவருக்கொரு வாக்கு கொடுத்து கரம் பிடித்து மாங்கல்யம் தரித்து கீழ்ப்படுகிறேன் விசுவாசிக்கிறேன் அல்லது ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்றெல்லாம் பல்வேறு காரியங்களை அவர்கள் தேவாலயத்தில் ஒப்பு கொடுத்து விட்டு ஓரிரு மாதங்கள் அல்லது ஓரிரு ஆண்டுகள் கடந்த பிறகு கருத்து வேறுபாடுகள் வருவதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அண்டவரை அப்படிப்பட்ட கருத்து வேறுபாடுகள் எங்களுடைய குடும்பங்களில் வராதபடி அண்டவரை இந்த நாளிலே எங்களோடு இணைந்து இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஜெபித்து கொண்டிருக்கிற குடும்பங்களிலே யார் குடும்பங்களிலே எந்த குடும்பங்களிலே பிரிவினை இருக்குமானால் எல்லா பிரிவினைகளையும் அண்டவரை அசிரையனா இயேசு நாமத்தினாலே அகற்றி போட வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் சார் நீர் சமாதான பிரபு சமாதானத்தை கொடுக்க வந்தவர் உன்னுடைய சமாதானம் பூரண சமாதானம் நீர் கொடுக்கிற சம சமாதானம் இந்த உலகம் கொடுக்கக்கூடிய சமாதானம் இல்லை ஆண்டவரை அவ்வளவு அருமையான ஆசிர்வாதங்களை நீர் அருளி செய்கிற தேவனாக இருக்கிறேன் எந்த பிரிவினைகளுக்கும் இடம் கூடாதபடி மாமியார் மருமகள் பிரச்சனையோ அல்லது மருமகளிலே மாமியார் கொடுமைப்படுத்துகிறார் என்று பிரச்சனைகளோ எந்த குடும்பங்களிலும் வராதபடி கணவன் மனைவியாக பெரியோர்களை மதித்து ஒருவருக்கொருவர் அண்டவரை விட்டு கொடுத்து செல்லக்கூடிய வாழ்க்கையை என்னுடைய குடும்பங்களிலே நீர் தர வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் இந்த நாளிலும் தேங்கி நிற்கிற வழக்குகள் எல்லாம் அதிவிரைவில் அது தீர்வு செய்யப்படத்தக்கதாக அது நல்ல ஒரு சமாதான உடம்பிடிக்கை கொண்டு வரத்தக்கதாக நீர் உதவி செய்யும் கணவன் மனைவிக்குள்ளே பிரிந்து செல்ல வேண்டும் என்ற எண்ணம் இல்லாதபடி அண்டவரை இனி நான் என் கணவரோடு வாழ்கிறேன் இனி நான் என் மனைவியோடு வாழ்கிறேன் என்று அண்டவரை ஒருவரை ஒருவர் மதித்து விட்டு கொடுத்து கீழ்ப்பிடிந்து இல்லற வாழ்க்கையை தொடங்க உதவி செய்யும் உடைய வல்ல கரத்தில் தருகிறோம் ஈரே ஆசிர்வதி வேசு நாமத்தில் ஜீவிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே தூத்துக்குடியில மாற்றுத்திறனாளிகள் மறுவாழ்வு திட்டம் இதுல ஒரு ஏழு மாற்றுத்திறன் ஜோடிகளுக்கு திருமண நடத்தை வைத்திருக்கிறார்கள் தூத்துக்குடி மீளவிட்டான் லூசியா மாற்றுத்திறனாளிகள் மறுவாழ்வு மையம் இவங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டிலிருந்து இப்படி ஒரு உதவிகளை இந்த கிறிஸ்துமஸ் காலங்களில் செய்கிறார்கள் சரி இதில் குறிப்பாக இந்த இப்போ கடந்த செப்டம்பர் பதினைந்தாம் தேதி மாற்றுத்திறனாளிகள் எல்லாரும் வர சொல்லி அவங்களுக்கு சுயம் வரும் அவங்க விருப்பம் உள்ளவங்க தேர்வு செய்யலாம் அப்படி தேர்வு செய்த போதில் ஒரு ஏழு மாற்றுத்திறனாளி ஜோடிகளை தேர்வு செய்து அவர்களுக்கு திருமணம் நடத்தி வைத்திருக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு ஜோடிக்கும் தலா ரூபாய் மூன்று லட்சம் மதிப்பிலான மாங்கல்யம் பிறகு திருமண ஆடைகள் பிறகு சீதன பொருட்கள் இப்படி நிறைய வழங்கி ஒரு குடும்பத்திற்கு தேவையான அனைத்தையும் அவர்கள் செய்து முடித்திருக்கிறார்கள் இதில் மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளி நலாலுவலர் மற்றும் அருள் தந்தையர்கள் அருள் சகோதரிகள் அருள் சகோதரர்கள் எல்லாரும் கலந்து அவர்களை வாழ்த்திருக்கிறார்கள் கத்தோலிக்க திருச்சபையின் சார்பாக இப்படிப்பட்ட ஒரு 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 அருமையான ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டிருக்கிறது மாற்றுத்திறனாளிகள் அப்படின்னாலே நமக்கு நல்லா தெரியும் அவங்களுக்கு வாழ்க்கையில் நம்பிக்கையே இருக்காது என்ன ஒரு வாழ்க்கை இந்த வாழ்க்கையில் நம்ம என்ன சாதிக்க முடியும் அப்படி நம்பிக்கையற்ற நிலையில் இருக்கிற இந்த மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு இல்லற வாழ்க்கை அமைத்து கொடுத்து அவர்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு நம்பிக்கையை ஊட்டி அவர்களுக்கும் நல்ல குடும்ப வாழ்க்கை நல்ல ஒரு வெளிச்சத்தை ஏற்றிய இந்த அருள் தந்தையர்களை நாம் வாழ்த்துவோம் இந்த மன மறு மன மாற்றுத்திறனாளிகள் மறுவாழ்வு மையம் இது தொடர்ந்து இப்படிப்பட்ட நற்காரியங்களை செய்து அநேக மாற்றுத்திறனாளிகளுடைய வாழ்க்கையில் சந்தோஷத்தையும் மகிழ்ச்சியும் அவர்கள் கொடுக்கத்தக்கதான உதவிகளை இன்னும் செய்வதற்கு ஆண்டவர் இவர்களை இன்னும் அதிகமாக பயன்படுத்த வேண்டும் அவர்களுக்கு தேவையான உதவிகளும் ஒத்தாசைகளும் மனிதர்கள் மூலம் கிடைக்கணும் இதற்காக நம்ம இந்த விசேஷமாக இதற்காக ஜெபிப்போம் இப்படிப்பட்ட பணிகள் தொடரட்டும் 
இந்த கத்தோலிக்க திருச்சபையை நான் வாழ்த்துவோம் ஆண்டவர் ஆசிரியதை கேட்டும் இந்த மாற்றுத்திறனாளிகள் வாழ்க்கையிலும் ஒரு புதிய நம்பிக்கை பிறந்திருக்கிறது அவருடைய இல்வாழ்க்கை செழிப்பதற்காக நம் அவர்களையும் வாழ்த்துவோம் மாற்றுத்திறனாளிகள் என்கிற வார்த்தையிலேயே நம்ம ஒரு சிறப்பை பார்க்க முடியும் என்னென்னா அவர்களுக்கு திறன் மா மாற்றப்பட்டு நம்மால் செய்ய முடியாத ஒரு வேளை ஒரு கை இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அடுத்த கை வந்து சிறப்பான செயல்பாடு உடையதாக இருக்கிறது பாதி கை இல்லாத நிலையிலேயே சிலர் அலுவலகங்களில் வேலை பார்க்குறாங்க கால் நடக்க முடியாதவர்கள் ஊந்துகோலோடு வர்றாங்க இவனோட அதிகமாக வேலை பார்ப்பாங்க நல்ல வேலை பார்க்குறாங்க அவன் சின்சியராக இருக்கிற இவன் இடத்த விட்டு எழுந்திரிச்சு போய்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஆனால் அவர் இடத்த விட்டு போகாமல் நீட்டாக உட்காந்து எல்லா காரியங்களையும் முடிச்சு கொடுக்குறத பார்க்குறோம் அதே போல் குடும்பங்கள் எடுத்துக்கிட்டாலும் சிலர் கணவனுக்கு ஊனம் ஊனம் இருக்கலாம் அந்த மாற்றுத்திறனாளியாக இருக்கலாம் ஆனால் மனைவி நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான சூழலை அவர் அருமை அற்பமாக எண்ணாதபடி அந்த கணவரையோ அல்லது அந்த மனைவியையோ நேசிக்கிற குடும்பங்கள் இருவருமேற்றுத்திறனாளிகளாக <laughs> இந்த நாட்களில் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க அவருடைய இல்லற வாழ்க்கையை கர்த்தர் ஆசிர்வதித்து கொடுக்கணும் அவருடைய குறைவுகளை எல்லாம் கர்த்தர் நிறைவாக்க இந்த நாளில் நாம் ஜெபிப்போம் கர்த்தர் அந்த குடும்பங்களை இதே போல் இருக்கிற மாற்றுத்திறனாளிகளுடைய வறுமையில் இருக்கிற குடும்பங்கள் அன்றைக்கு மாற்றுத்திறனாளிகள் என்றால் அவங்க ஒரு வேளை படிப்பு அறிவு இல்லாத நிலையிலையும் இன்றைக்கு நிறைய பேர் இருக்கிறார் ஒரு வேளை பிச்சை எடுத்து தான் வாழ்க்கை நடத்த வேண்டிய சூழ்நிலையிலையும் இருக்கிறாங்க அவர்களுக்கும் ஆண்டவர் நல்ல ஞானத்தை கொடுத்து அவர்களையும் போஷிக்கும்படியாக இந்த நாளில் நாம் ஜெபிப்போம் எங்களை நேசிக்க நல்ல ஆண்டவரே எங்களில் அன்பு கூறுகிற தெய்வமே அவங்கக்கா நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த நாளிலும் குறிப்பாக தூத்துக்குடி மீளவிட்டான் உள்ள மாற்றுத்திறனாளிகள் மறுவாழ்வு மையத்தின் சார்பாக நடத்தப்பட்ட இந்த திருமண காரியங்களுக்கு அவங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் மாற்றுத்திறனாளிகளில் ஒரு ஏழு ஜோடிகளை தேர்ந்தெடுத்து ஆண்டவரை அவர்களுக்கு திருமணம் செய்து வைத்து ஒரு புதியதொரு இல்லற வாழ்க்கையை அவர்கள் ஆரம்பிப்பதற்கு ஆண்டவரே இந்த அருமையான உதவி செய்த அருள் தந்தையர்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே அவர்களை ஆசீர்வதிப்பீராக ஆண்டவரே இந்த மாற்றுத்திறனாளிகள் மூலம் அவர்கள் இப்போ ஒரு புதிய வாழ்க்கையை அவர்கள் பெற்றுக்கொண்டதற்கு அவங்க நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே இந்த நாட்களிலும் இப்படி மாற்றுத்திறனாளிகளாக இருக்கிற எல்லாருக்கும் விசேஷமாக ஜெபிக்கிறோம் வாழ்க்கையிலே ஒரு நம்பிக்கை இல்லையே வாழ்க்கையிலே நாங்கள் எப்படி வாழ்வது என்று கலங்கி கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே இந்த நாளில் அவர்களுக்கென்று ஒரு இப்படிப்பட்ட சரணாலயங்களை அவர்களுக்கென்று இப்படிப்பட்ட ஆதரவு மையங்களை உருவாக்குவதற்கு தேவையான ஒரு நல்ல ஒரு உதவியுள்ள மனப்பான்மையை மனித நேயத்தை ஆண்டவரே நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்திருக்கிறேன் நமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரை இப்படிப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் மறுவாழ்வு மையங்கள் ஆண்டவரை எல்லா இடங்களிலும் எழும்பி எல்லா மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உதவி செய்து அவருடைய வாழ்க்கையிலும் ஆண்டவரை அவர்கள் மகிழ்ந்திருக்க கழிகூற ஆண்டவரை நீ கிருமி செய்ய வேண்டும் என்று இந்த நாளில் ஜெபிக்கிறோம் குறிப்பாக இந்த மாற்றுத்திறனாளிகள் திருமணம் செய்த மாற்றுத்திறனாளிகள் ஜெபிக்கிறோம் கத்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக அவருடைய குரல குடும்ப வாழ்க்கையை ஆசீர்வதிக்கும் ஜெபிக்கிறோம் ஒரு புதிய தலைமுறை புதிய சந்ததி அவருக்கு மூலம் உருவாகி ஆண்டுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படியாக எழும்பி பிரகாசிக்க கத்திருக்கிறவை செய்யும் வீட்பெரிய செல்வம் ஜெபிக்கும் நல்ல பிதாவே ஆஸ்திரேலியாவில் ஒரு நடந்த சம்பவம் எப்படின்னா ஒருவருடைய வங்கி கணக்கில் தவறுதல நாலு புள்ளி ஆறு கோடி நாலு கோடியே அறுபது லட்சம் ரூபா ஏரிட்ஸ் அவருடைய கணக்கில் அப்போ அவர் என்ன பண்ணணும் அதை முறையாக அவர் வங்கிக்கு போய் ஐயா இது என் கணக்கில் நாலு கோடி ரூபா ஏறி இருக்கு நாலு கோடி ரூபா அறுபது லட்சம் ரூபா ஏறி நாலு கோடியே அறுபது லட்சம் ரூபா ஏறி இருக்கு இதை எப்படி நான் இது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கணும் அவர் அதை கேட்காம அவ்வளோ ரூபா செலவழிச்சுட்டு இன்னொரு நபருக்குள்ள ரூபா இவருடைய கணக்கில் தவறுதலாக ஏறி இருக்கு அந்த ரூபாயை ஆடம்பரமாக செலவு செய்திருக்கிறார் இப்போ அவர்களுக்கு பதினெட்டு மாதம் சிறை தண்டனை கொடுக்கப்பட்டிருக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆஸ்திரேலியாவை சேர்ந்த தம்பதியினர் கோரே மற்றும் தாரா தோன் இவர்களுக்கு ஒரு வீடு வாங்கியிருக்கேன்னு நினச்சிருக்காங்க அதுக்காக ஒரு நல்ல வீடு ஒன்று விலைக்கு வந்திருக்கிறது அந்த வீட்டுக்கான தொகையை அனுப்பணும்னு சொல்லி அந்த ஏஜெண்ட் இருக்கிறார்ல அவர் கேட்டிருக்கிறார் மின்னஞ்சல் மூலமாக கேட்டிருக்காங்க இதில் ஒரு கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இருக்குதுல்ல அந்த மின்னஞ்சல் மூலமாட்டு இவங்க ரூபாய் அனுப்பியிருக்கிறாங்க இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா விசாரணையில் இந்த அப்துல் காதியா என்ற இருபத்தி நாலு வயது இளைஞர் அந்த ஆதம் மாக்ரோ என்பவருடைய மின்னஞ்சலை கேக் பண்ணி கோரே மற்றும் தாரா தோன் தம்பதியிடமிருந்து பணம் பெற்றுள்ளார் இவருக்கு அனுப்பப்பட்ட அந்த ரூபாய் மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்பின ரூபாயை கேக் பண்ணி அவர் அந்த ரூபாயை எடுத்திருக்கதாக விசாரணையில் தெரிய வந்திருக்கிறது 
ஆனால் அவர் என்ன சொல்கிறாரு இல்லை நான் அப்படிலாம் கேட் பண்ணலை என் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் ரூபாய் இருக்கு நான் சொல்லிச்சுன்னு நான் சொல்கிறாரு இதில் கவனிக்க வேண்டிய ஒன்றுன்னா இப்போ இந்த ஆன்லைன் இல்லை பரிமாற்றங்கள் நிறைய நடக்கிறது அதில் இப்படி இப்படி தவறுகள் வந்துடுது இன்னொன்று நம்முடைய அக்கௌண்ட்லேயே திடீர்னு ஒரு அமௌண்ட் வந்து விழுந்துருது அப்போ பொதுவாக இல்லை இந்த செய்தியில் கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா நம்முடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் ஒரு அமௌண்ட் வந்துட்டு அது நமக்கு சம்மந்தம் இல்லாத அன தொகை அப்படின்னா இந்த நீதிமன்றம் என்ன சொல்லுது உனக்கு தக சம்மந்தம் இல்லாத தொகை வந்துட்டா நீ அந்த வங்கியில் போய் கேளு இந்த தொகை எப்படி வந்து கேட்டுட்டு அதுக்கு பிறகு போனி ஜோ அதை நீ அவன் செய்யலை அந்த ஆள் கையில் வந்தோடனே செலவழிச்சிட்டாங்க அதனால் ஆண்டவர் இன்னைக்கு நம்முடைய இந்த தொலைக்காட்சி கவனித்து கொண்டிருக்கிற அல்லது இருக்கிற நிறைய குடும்பங்கள் இப்படிப்பட்ட சம்பவங்கள் நடந்திருக்கலாம் ஒரே ஒரு காரியம் தானே நமக்கு தேவையில்லாத ஒரு தொகை அது எந்த எவ்வளோ பெரிய தொகையாக இருந்தாலும் அதை நாம் கவனித்து அந்த முறையாக அதை புகார் செய்து அதை தெரிவித்த பிறகு இன்னொரு நபருக்குரிய தொகை நம்ம ஏன் செலவழிக்கணும் அப்படி ஒரு ஒரு நேர்மையான எண்ணத்தை நான் பெற்றுக்கொள்ளணும் இன்றைக்கி இது ஒரு ச செய்தி பார்க்கும்போது ஹேக் பண்ணுறாங்கன்னுலாம் செய்தி வருது அதனால் இப்படி கவனமாக இருக்கணும் இந்த சமுதாயத்தில் வாழ்கின்ற பொழுது நம்முடைய எல்லா நிலைகளிலும் கவனத்தோடு செயல்பட்டு நம்மை பாதுகாக்க வேண்டும் ரெண்டாவது நான் இன்னொருவருடைய தொகையை நான் வந்து தேவையில்லாமல் அபகரித்து செலவு செய்யக்கூடாது என்ற எண்ணத்தையும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் காவல்துறையில இருந்து சைபர் கிரைம் அப்படிங்கிற ஒரு செயல்பாடு இருக்கு இன்னைக்கு இணையதளத்தின் வழியாக தான் பொதுமக்கள் அதிகமான பேர் ஏமாந்து கொண்டிருக்கிறாங்க அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அரசாங்கத்தையும் குறை சொல்ல முடியல ஏன்னா மக்கள் விழிப்புணர்வோடு இருக்கணும் எங்க போனாலும் இணையதளத்தின் வழியா ஒரு நம்பர் மாறிட்டா நம்ம ரீசார்ஜ் பண்ண போறோம் ஒரு நம்பர் மாறிட்டா அந்த தொகை வேற யாருக்கோ போயிருது அவர் பாக்குறாரு நான் ரீசார்ஜ் பண்ணலையே அப்படின்னு சொல்லி அவர் திகைக்கிறார் இந்த மாதிரி சில காரியங்கள் அசம்பாவிதங்கள் நடந்துருது அப்படி நடக்காதபடி நம்ம எல்லாமே எண்ணிக்கை டிஜிட்டல் வேர்ல்டில் நம்ம இருக்கிறோம் ஒரு க தவறான தொகை வருமானா அதை நம்ம காவல்துறைக்கோ அல்லது அதே வங்கிக்கோ நம்ம தெரியப்படுத்தி உரியவர்களுக்கு சேர்ப்பதற்கு நம்ம பிரயாசப்படுவோம் அப்படிப்பட்ட இந்த நிகழ்ச்சிகள் நமக்கு முன்னெச்சரிக்கையை தருகிறது நாமும் ஏமாறக்கூடாது அடுத்தவங்களும் ஏமாறக்கூடாது அடுத்தவங்களையும் ஏமாற்றக்கூடாது எந்த எண்ணத்தோடு நம்ம செயல்படுவோம் இந்த புதிய ஆண்டு கருத்தர் நமக்கு வரக்கூடிய நாட்களை ஆசிர்வாதமாக்கி தருவார் ஜிவிப்போமா எங்களை பாதுகாத்து பராமரித்து போஷித்து வழி நடத்துகிற எல்லாம் அல்ல ஆண்டு வரே ஆசிர்வாதமான இந்த நாளிலும் கூட ஏமாற்றப்படுகிற பிள்ளைகள் அல்லது தங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடாத பணம் கிடைத்து விட்டதால் நாங்கள் எங்களுடைய கணக்கில் இருந்ததால் எடுத்து செலவழித்தோம் என்று சொல்லக்கூடாத நிலைமையில் ஆண்டவரே ஞானமாய் நடக்கத்தக்கதாக ஏற்படுகிற தவறுகளுக்கு உடன்படாதபடி ஆண்டவரே பிறகரை வஞ்சிக்காதபடி பிறருடைய பொருள் எனக்கு வேண்டும் என்று எண்ணாதபடி அது அவர்களுக்குரியது எனக்கு உரியது அல்ல என்ற எண்ணத்தோடு அதை திரும்ப செலுத்தக்கூடிய பண்பையும் பக்குவத்தையும் நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் இந்த நாட்களில் இணையதளத்தின் வாயிலாக ஏராளமான குற்றங்கள் பெருகி கொண்டிருக்கிறது சுவாமி அரசாங்கமும் காவல்துறையோ எவ்வளவோ நடவடிக்கைகளை எடுத்தாலும் அண்டவரே ஏமாந்து போகிற பிள்ளைகளும் ஏமாற்றுகிற பிள்ளைகளுமாகத்தான் இந்த சமுதாயம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது ஆண்டவரே அதற்காக நீர் ஞானம் தரவில்லை அதற்காக இந்த அறிவு வளர்ச்சியை நீர் கொடுக்கவில்லை சுவாமி நல்ல செயல்களுக்காக நற்கிரியர்களுக்காக நாங்கள் எங்களை அர்ப்பணிக்க நிறுவதி செய்யும் வரக்கூடிய பண்டிகை நாட்கள் அண்டவரே திருச்சபையின் குடும்பங்களுக்கு ஆசிர்வாதமாக இருக்கட்டும் மகிமை தொலைக்காட்சியின் சார்பாக நாங்கள் பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம் எந்த குடும்பங்களிலும் எந்த கண்ணீரும் இல்லாதபடி அண்டவரே மனமகிழ்ச்சியோடு பண்டிகை நாட்களை காண நீர் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று அருள்நாத ரேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவை ஆமே கிறிஸ்துவுக்கு பிரியமானவர்களே இந்த நாளிலும் இந்த ஜபத்தின் மகிமை நிகழ்ச்சியில் எங்களோடு கலந்து கொண்டீர்கள் எங்களோடு ஜெபித்தீர்கள் உங்கள் யாவருக்கும் இயேசு நாமத்தில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் வரப்போகிற கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷத்தையும் சமாதானத்தையும் தருவதாக என்று வாழ்த்தி இந்த நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கிறோம் நன்றி வணக்கம்